हेलो दोस्तों मेरा नाम अमित है एन डी टी एन क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों अगर आप रेडियोग्राफी टेस्टिंग मतलब आरटी के फील्ड में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि आरटी में दो टाइप के सोर्स यूज होते हैं पहला जो है वो हमारा एक्स रे सोर्स यूज होता है और दूसरा जो है वो गामा रे सोर्स यूज होता है तो एक्स रे और गामा रे है वो उसका जनरेशन कैसे होता है उसके लिए मैंने दो वीडियो बनाया हुआ है तो वो आप ज़रूर देखिएगा उसमें एक्स रे का ट्यूब के हिसाब से मतलब एक्स रे ट्यूब में से कैसे एक्स रे जनरेशन होता है और गामा रे में रेडियो आइसोटोप का यूज करके हम कैसे गामा रे जनरेशन होता है वो मैंने दिखाया हुआ है तो ये दोनों वीडियो आपको हमारी चैनल की प्ले में से मिल जाएगा तो आज हम बात करने वाले हैं गामा रे जो हमारा है उसका अलग से दो टर्म आता है उसमें पहला जो है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी बोला जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी और दूसरा जो है वो हाफ लाइफ बराबर तो हमारा जो सोर्स जो होता है रेडियो एक्टिव सोर्स गामा रे का जो सोर्स होता है वो रेडियो आइसोटोप बोला जाता है उसका हाफ लाइफ और स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो क्या होता है और एक्चुअल जॉब में आपको इसे कैसे अप्लाई करना है वो मैं आज ये वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप पूरा देखिए और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे अभी सबसे पहले हम स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात करें तो कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स है उसका स्पेसिफिक एक्टिविटी किसको बोला जाता है तो स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सोर्स इज द एक्टिविटी इन क्यूरीज पर ग्राम बराबर तो क्यूरी जो यूनिट है बराबर आपका सोर्स का रेडियो एक्टिविटी का यूनिट जो है उसको क्यूरी बोलते हैं बराबर जिसको शॉर्ट में सी आई ऐसा लिखा जाता है अभी उसका लेटेस्ट यूनिट जो आया है वो बैकवेरल करके भी है बराबर तो कई बार आपको बैकवेरल मतलब शॉर्ट में इसको ब्यू बी क्यू बोला जाता है तो ये यूनिट भी देखने को मिल सकता है तो अभी आपके पास जो भी सोर्स है बराबर तो उसमें पर ग्राम में कितना क्यूरी अवेलेबल है बराबर उसको वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का स्पेसिफिक एक्टिविटी बोला जाता है बराबर जैसे कि यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है देखिए इफ फोर ग्राम्स ऑफ कोबाल सिक्सटी हैज एन एक्टिविटी ऑफ हंड्रेड क्यूरीज दैन द स्पेसिफिक एक्टिविटी वुड बी ट्वेंटी फाइव क्यूरीज पर ग्राम तो सबसे पहले हमारा जो सोर्स है वो कोबाल सिक्सटी सोर्स है बराबर कोबाल सिक्सटी के जैसे ही बहुत सारे इंडस्ट्रियल सोर्स है वो हम यूज करते हैं रेडियोग्राफी गामा रे रेडियोग्राफी करने के लिए तो ये मैं अल आगे आपको बताऊंगा पर अभी के लिए ये कोबाल सिक्सटी सपोज हमारे पास चार ग्राम का कोबाल सिक्सटी है अभी के लिए बराबर और उसका एक्टिविटी जो है वो हंड्रेड क्यूरीज है अभी बराबर तो उसका स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है आपको पर ग्राम ढूंढना है बराबर तो हंड्रेड क्यूरी है वो चार ग्राम में है तो 100 डिवाइड बाई फोर करेंगे तो आपको मिलेगा 25 फाइव क्यूरीज बराबर वो आपको पर ग्राम में मिलेगा बराबर तो आपको पर ग्राम में ढूंढना है बराबर तो आपका जो आंसर आएगा वो 25 फाइव क्यूरी पर ग्राम आपको मिलेगा तो ये कोबाल 60 जो है उसका स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो 25 फाइव क्यूरीज पर ग्राम बोला जाएगा बराबर तो ऐसे करके आपको ये कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है इसका स्पेसिफिक एक्टिविटी ढूंढना रहता है अभी दूसरा जो टर्म है वो हमारा हाफ लाइफ करके है बराबर तो हाफ लाइफ है वो कैसे आ, आ, कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का हाफ लाइफ कैसे करके हम देख सकते हैं देखिए लेंथ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो आइसोटॉप टू डी और डी टू वन हाफ ऑफ इट इनिशियल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ बराबर तो कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है उसमें से बहुत सारे वेव्स निकलते हैं बराबर जैसे कि अल्फा रेज है बीटा वेव्स है गामा रेज है बराबर तो ये सब उसके अलावा उसमें से हीट जनरेशन भी होता है बराबर तो उसके कारण उसका डीके होता है 
बराबर तो एक्चुअली डी के पैटर्न कैसा होता है ये सब मैंने गामा रे रेडियोग्राफी का एक वीडियो बनाया है बराबर उसमें आपको मिल जाएगा तो वो भी आप जरूर देखिए उसमें ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है तो अभी कोई भी रेडियो आइसोटोप का डी के होता है बराबर तो कोई टाइम पे उसका जो स्ट्रेंथ है वो हाफ हो जाएगा हाफ मतलब कि आधा हो जाएगा बराबर तो वो टाइम जो टाइम पीरियड होता है टाइम पीरियड जहाँ पे उसका स्ट्रेंथ है वो हाफ हो जाता है उसको वो टाइम पीरियड को हाफ लाइफ बोला जाता है वो रेडियो आइसोटोप के लिए तो सपोज हमारा इरीडियम वन करके जो रेडियो आइसोटोप है रेडियो एक्टिव सोर्स है जो आपके पास अभी सपोज फोर्टी क्यूरी है तो सेवेंटी फाइव डेज सेवेंटी फाइव डेज के बाद ये ट्वेंटी क्यूरी हो जाएगा बराबर तो फोर्टी क्यूरी है तो सेवेंटी फाइव डेज के बाद वो आधा हो गया मतलब कि ट्वेंटी क्यूरी हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इरीडियम वन का हाफ लाइफ जो है वो सेवेंटी फाइव डेज है बराबर आपको समझ में आया होगा तो कोई भी रेडियो आइसोटोप है उसका हाफ लाइफ है वो कब होगा कि उसका जो अभी क्यूरी है वो आधा होने के टाइम जो टाइम लगता है आधा होगा तब जो टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ बोला जाता है उसके बाद यहाँ पे लिखा है सम आइसोटोप डी के रैपिडली मतलब उसका शॉर्ट हाफ लाइफ है मतलब कि अगर हाफ लाइफ है वो कम है तो वो डी के पैटर्न उसमें डी के का रेट जो है वो ज़्यादा है टेर फॉर दे हैव हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी तो उसका स्पेसिफिक एक्टिविटी हाई रहेगा तभी उसका हाफ लाइफ है वो शॉर्ट रहेगा मतलब कि इसमें ऐसा है कि हाफ लाइफ अगर आपका आइसोटोप का ज़्यादा है तो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो आपका कम रहेगा और हाफ लाइफ जो है वो कम है आपका तो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा रहेगा बराबर तो उसके बाद अदर आइसोटॉप डी के स्लोली मतलब उसका हाफ लाइफ ज़्यादा होगा एंड है वो लो स्पेसिफिक एक्टिविटी तो एवरी आइसोटॉप हैज इट्स ओन पिक्यूलर हाफ लाइफ रेंजिंग फ्रॉम माइक्रो सेकंड्स टू ईयर्स तो कोई भी आइसोटॉप है आपका उसका एक पर्टिकुलर uh, रेंज होता है तो कोई भी हो सकता है वो रेंज बराबर वो फिक्स रहता है कि इतना आपका वो पर्टिकुलर uh, आइसोटोप का हाफ लाइफ है वो हाफ लाइफ है वो माइक्रो सेकंड से ईयर्स तक मतलब कि बहुत कम से लेके आपका सालों तक का हाफ लाइफ भी हो सकता है जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिया हुआ है देखिए सपोज आपके पास इरिडियम 192 का सोर्स है और उसका हाफ लाइफ है वो 75 डेज है वेर यू स्टार्ट विथ 40 क्यूरी एट द एंड ऑफ 75 फाइव डेज यू वुड ओनली हैव वन बाई टू रिमेनिंग बराबर मतलब कि सपोज आपके पास 40 क्यूरी है तो 75 फाइव डेज के बाद आपका कितना रह जाएगा खाली हाफ मतलब कि आपका क्यूरी जो है वो आधा हो जाएगा आफ्टर थ्री हंड्रेड डेज वॉट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट वुड यू हैव लेफ्ट तो ऐसा पूछ रहा है इसमें कि तीन सौ दिन के बाद आपका कितना अमाउंट रह जाएगा मतलब कि सेवेंटी फाइव डेज है बराबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखिए सेवेंटी फाइव डेज है तो उसके बाद आपका अमाउंट है वो हाफ हो जाएगा उसके बाद वन फिफ्टी डेज है उसके बाद अमाउंट है वो हाफ का भी हाफ मतलब कि वन बाई फोर्थ हो जाएगा उसके बाद सपोज वन फिफ्टी प्लस सेवेंटी फाइव आप करें तो टू टू फाइव डेज के बाद इसका भी हाफ मतलब कि वन बाई एट हो जाएगा और इसके बाद थ्री हंड्रेड डेज बराबर तो थ्री हंड्रेड डेज के बाद वन बाई एट का भी हाफ मतलब कि वन बाई सिक्सटीन हो जाएगा बराबर सब में मैंने प्लस सेवेंटी फाइव ऐड किए हैं बराबर सेवेंटी फाइव क्यों ऐड किए क्योंकि आपका इरिडियम वन नाइन्टी टू का हाफ लाइफ जो है वो सेवेंटी फाइव डेज है बराबर आपको समझ में आया होगा तो ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है इसके अलावा यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया हुआ है कि वन बाई सिक्सटीन जो है वो आपका बचेगा तीन सौ दिन के बाद आपका वन बाई सिक्सटीन जो है वो अमाउंट बचेगा अभी ये मैंने ऐसे सिंपल कैलकुलेशन किया है इसका एक फार्मूला भी है ये फॉर्मूला है ये भी आप अप्लाई 
कर सकते हैं तो देखिए यही एग्जाम्पल है उसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो इसमें आई जो है वो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है मतलब कि कितना बचेगा आई ज़ीरो जो है वो ओरिजिनल है टू रेस टू टी सॉरी टू रेस टू डेज अपन हाफ लाइफ ऐसा करके फॉर्मूला है डेज मतलब कि कितने दिनों के बाद आपको जो सोर्स है उसका कितना अमाउंट चाहिए बराबर वो आपको ढूंढना है पर कितने दिनों के बाद वो डेज है और सोर्स का हाफ लाइफ है वो यहाँ पर दिया हुआ है तो देखिए आई मुझे ढूंढना है ट्रांसमीटर इंटेंसिटी मतलब कितना फ्रैक्शन रह जाएगा तो आई ज़ीरो मतलब कि अभी मेरे पास कितना है बराबर तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ था वेर यू है स्टार्ट विथ फोर्टी क्यूरीज बराबर मतलब अभी आपके पास चालीस क्यूरी है तो चालीस क्यूरी में यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्टी क्यूरीज डिवाइड बाई टू रेस टू डेज बराबर तो डेज मतलब कि मुझे 300 दिनों के बाद चाहिए और हाफ लाइफ जो मेरा है वो 75 डेज है बराबर तो इसका मैं कैलकुलेशन करूँगा 40 डिवाइड बाय 2 रेस टू फोर आएगा तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा मुझे 40 डिवाइड बाय 2 2 रेस टू फोर मतलब कितना होगा आ, 16 हो जाएगा 16 बराबर मतलब देख सकते हैं आप बराबर 16 टाइम है वो आपका डाउन हो गया तो 14 डिवाइड 40 डिवाइड बाय 60 आप करेंगे तो जो भी आंसर मिलता है वो आपका फाइनल आंसर रहेगा तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ ओके तो फाइनल आंसर मिला मेरा है जो 12 2.5 क्यूरी है बराबर मतलब कि 300 दिनों के बाद मेरा 2.5 पॉइंट क्यूरी है वो बचेगा बराबर तो आपको समझ में आया होगा उसके बाद द टू मोस्ट कॉमनली यूज गामा रे सोर्सिस इन इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी आर इरिडियम 192 एंड कोबाल 60 तो ये दोनों सोर्स है वो ज़्यादातर यूज होता है इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में अदर सोर्सिस दैट हैव बीन यूज टू लिमिटेड एक्सटेंट इन द इंडस्ट्रियल एरिया आर थूलियम वन एंड सीजियम वन बराबर तो ये दोनों सोर्स भी यूज होते हैं पर ये लिमिटेड एक्सटेंड में यूज होते हैं कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया में ये यूज होते हैं तो हाफ लाइफ ऑफ ईच हैज पर बिलो तो सबकी हाफ लाइफ है मैंने यहाँ पे दी हुई है देखिए इरिडियम 192 है तो उसका 75 डेज हाफ लाइफ है कोबाल 60 है वो 5.3 पॉइंट ईयर्स है उसका हाफ लाइफ सीजियम uh, 137 का 30 इयर्स है और थूलियम 170 का 130 डेज है बराबर तो ये हाफ लाइफ से आप पता कर सकते हैं सपोज ये दोनों का मैं कंपैरिजन करूं रेडियम 192 और कोबाल 60 तो अगर आपको कोई पूछे कि ये दोनों में स्पेसिफिक एक्टिविटी किसका ज़्यादा है और किसका कम है बराबर तो आपको मैंने आगे बताया कि आपका हाफ लाइफ है वो अगर ज़्यादा है तो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो आपका कम हो जाएगा और हाफ लाइफ है वो आपका कम है तो स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो आपका ज़्यादा होगा तो इरिडियम और इरिडियम 192 और कोबाल 60 का आप कंपैरिजन करें तो इरिडियम सॉरी इरिडियम 192 का हाफ लाइफ है वो आपका कम है मतलब उसका स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा होगा बराबर तो ऐसे करके आपको कंपैरिजन करना है बराबर ये कोबाल सिक्सटी के साथ मैंने कंपैरिजन किया वैसे ही आप कोबाल सिक्सटी और सीजीएम का कंपैरिजन करें तो कोबाल सिक्सटी का आफ, आफ लाइफ है वो उसमें कम है तो उसका स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगा बराबर तो ऐसे आप कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ओके थैंक यू